Witamy Was, witamy Was w następnym dniu w Colorado i dzisiaj wybieramy się na offroadowy przejazd do Telluride, który nazywa się Imogen Pass i jest jedną z trudnych do pokonania przełęczy, która znajduje się na wysokości 4000 metrów i przejazd ten łączy Jurej, w którym aktualnie się znajdujemy, z Telluride i ma długość 26 km. Powinno to zająć około 10 godzin dla tych, co nie robią zdjęć. No właśnie. <laughs> Okej, okay, Damian, myślę, że jesteś przygotowany na dzisiejszy dzień. Hmm? A co, jedzenie jest? A baterie są? Baterie są, napęd na cztery <laughs> jest. E, pierwszy raz jedziemy ramem, także mhm. zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno sobie dobrze poradzi, bo e, jest blokada tylniego mostu, duże koła, a jest zapakowany po sufit, także jest trochę ciężki, no ale poradzimy sobie. Jasne, z Tobą zawsze. Muszę dodać, że byliśmy tu kilka lat temu Toyotą, Tacomą. Droga jest bardzo trudna, pokrzywiona, a w niektórych miejscach yy, yy, są podjazdy bardzo ostre, także dosłownie przez przednią szybę widać tylko niebo ostre zjazdy w dół, a coś takiego jak jazda po schodach, po półkach skalnych. Także dobrze jest mieć drugą osobę, która w niektórych momentach prowadzi auto, bo, bo niewiele widać. Co jeszcze chciałem powiedzieć, są właśnie takie momenty jak teraz. Droga jest ciasna i widzimy te jeepy. I akurat te jeepy są widać po napisach z wypożyczalni, więc nie wiadomo kto siedzi za kierownicą, jakie ma doświadczenie i tutaj jest taki motyw, yy, że ci, którzy jadą pod górę mają pierwszeństwo, ci, którzy zjeżdżają z góry powinni poczekać. O ten się w drugą stronę właśnie zachował. Yy, są wyjątki, gdzie jeżeli jest miejsce, no to można zjechać, przepuścić gościa, ale generalnie jest zasada, że ten, kto jedzie pod górę, ma pierwszeństwo. Przed nami zaczyna się dosyć taki trudny odcinek, można powiedzieć jazda po schodach, po skałach, musimy spuścić powietrze. W tej chwili jest jakieś, o, trzeba będzie to przeliczyć, 60 pieza i no to spuść do 40 i zobaczymy jak to, jak to będzie. Opony muszą być troszeczkę miększe, żeby przejechać po tych ostrych skałach i schodach.
Na naszym szlaku na Imogen Pass znalazła się jakaś... Znaleźliśmy. Znaleźliśmy starą e, kopalnię. Wejście do niej. Oczywiście to jest czyjeś. Ale można podejść tam i zrobić zdjęcie. Z każdej kopalni zazwyczaj wypływa taki, taka rzeka z jakimiś minerałami. Nie wiem, co to jest, ale widzieliśmy to parę razy, że to wpływa do tych różnych strumyków też. Ok, spróbuję się tam przedostać. Tutaj nie jest dosyć łatwo. Co to za znak? Co tutaj pisze? poświecić latarką. Mm -hmm. Tylko ja idę pierwszy, ok? Mm -hmm. Ja nie chcę chodzić po tym. Oh. No to świeć, zobaczymy co tam jest. Oh wow, tunel. Wow. Czekaj, spróbuję zbliżyć. Mm -hmm. Tunel widać. Tory. No i podmuch zimnego powietrza. Ten cały materiał tutaj, ta górka, to się tak wydaje, że to jest jakiś żwir, ale to jest materiał, który został wykopany właśnie z tej kopalni. Właśnie próbuję bardzo pomału zejść, bo jest dosyć stromo. Tutaj jest teraz sporo... Porównuję teraz, jak dużo tego żwiru i tego wszystkiego zostało wyrzucone z tej kopalni. No samochód mamy tam, a wejścia do kopalni tak naprawdę nie widać. Słyszę Cię. I potem na kadłu tutaj mogą iść, to drive shop nic nie będzie dotykać. Ok.
zatrzymaliśmy się na następnym miejscu, gdzie jest piękny wodospad i niedaleko wodospadu znajdują się dwie kopalnie. To, że wiemy, że to są stare kopalnie, to to, że piasek został po prostu wyrzucany. Wy, wykopany, wydobywany z tej właśnie kopalni, z tej dziury tak. I, i, i widać to właśnie na zewnątrz. Przyjeżdżali tutaj w poszukiwaniu złota. Niektóre kopalnie są już zamknięte, to też są na pewno zamknięte. Albo zakratowane i zaspawane. Mhm. To jest to, co zostało po starej kopalni i tutaj wypływa z niej potok. Zasypali, przewrócili, żeby nie chodzić. A widok z kopalni jest niesamowicie piękny.
widać te tory. Nie za troszkę teraz widać. Dojechaliśmy do wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza i znaleźliśmy następną kopalnię, która jest zamknięta. Ja tutaj idę torami. Deszcz właśnie zaczyna kropić. No ale nic, zobaczymy. Następna opuszczona kopalnia złota. Zaświeć. A, pada deszcz. Do pokonania mamy jeszcze ten odcinek drogi. Musimy przyjechać przez ten las, pod górkę oczywiście, i wyjechać tam na samą górę. Tam jest droga, której stąd nie za bardzo widać. I też powspinamy się do góry, do góry. I tam już jest szczyt. Są tam kawałeczki złota i troszeczkę kwarc, kwarc, a kwarc idzie razem w parze ze znalezieniem ze złotem. Mhm, kwarc. To są nasze znaleziska, bo, bo pochodziliśmy troszkę po tych, o, po tych wykopaliskach i znaleźliśmy trochę kwarcu i ten na górze kamyczek, który się tak ładnie błyszczy, ma na pewno jakieś kawałeczki złota w sobie. Zapieramy to ze sobą do Nowego Jorku.
jest. I tu się zaczyna ostra jazda pod górę. Najlepszym przykładem jest właśnie ten moment. Ledwo gościa widzę. Pod takim kątem jest ta droga tutaj. Bardzo ostra. Następna mijanka. Ale co chciałem powiedzieć? Nasz samochód ma zawieszenie na poduszkach i można y, obniżyć y, całe auto jadąc autostradą, żeby, żeby mieć po prostu mniejsze spalanie, lepszą ekonomię. A w takich momentach jak teraz y, naciskamy guziczek do góry, auto się podnosi a, i tu jest akurat taki moment, gdzie jest ostry zjazd w dół, było pod górę i przed nami najgorsze odcinki na sam szczyt i muszę wam powiedzieć yy, jestem bardzo, bardzo zadowolony to zawieszenie na poduszkach jest po prostu fantastyczne
Nareszcie dotarliśmy dosłownie na sam szczyt i uczucie jest niesamowite, bo jesteśmy na samej górze. Chmury są... Widoki są niesamowite. Tak, chmury wiszą nad nami, które można w sumie dotknąć, takie jest wrażenie. Na... Burza w oddali. Tak, ale widzisz te czerwone góry piękne, one są cudowne. I one się tak naprawdę nazywają, nazywają się Red Mountains, na których też byliśmy i to będzie w, jednych z, w jednym z następnych odcinków naszych, yy, naszych es eskapad. Tak, powietrze jest rzadkie, czuję to. To jest jeden ze szczytów w sumie tego Imogen Pass, bo ten główny będzie gdzie? Trochę... To znaczy za chwilę, za chwilę pojedziemy na Imogen Pass, na to docelowe miejsce. Tak, ale jesteśmy ponad 4000 metrów nad poziomem morza. W kilku godzinach dotarliśmy wreszcie na Imogen Pass. Przed nami jest widok na miasteczko Telluride, za plecami Jurej. Przed chwilą padał śnieg z deszczem, a teraz yy, no, wychodzi na to, że zaświeci słońce. Więc pooglądajmy to, to piękne miejsce z lotu ptaka.
zjeżdżamy w dół i to wideo będzie w wielkim skrócie. Ale co chciałem powiedzieć, a dla tych, którzy nie mają doświadczenia, to muszę powiedzieć, że jest ostra jazda w dół i hamowanie na tak długich odcinkach doprowadzi do tego, że hamulce się spalą. Więc w tym momencie jadę napęd na cztery koła, reduktor i jadę na pierwszym biegu. Oczywiście ktoś zapyta, mam automatyczną skrzynię biegów, zgadza się, ale jest guzik, przełączyłem na ręczne sterowanie, pierwszy bieg i jest hamowanie silnikiem non stop, żeby nie spalić hamulców. Ale wyobraźcie sobie, że ten zjazd tutaj w dół jest tak ostry, że od czasu do czasu naciskam na hamulec, bo nadal silnik się rozpędza. Kolejna mijanka. Akurat goście z Colorado byli na tyle uprzejmi i poczekali i puścili mnie pierwszego. Zjeżdżając w dół właśnie natknęliśmy się taką, na taką tablicę, która była, która przedstawiała, nie, nie widać napisu teraz, ale ona przedstawiała, że w tamtym miejscu znajdowała się kopalnia złota, która się nazywała Tamboy. I ta kopalnia, oczywiście teraz są tylko ruiny tego wszystkiego, bo była ona aktywna w 1890 roku do 1910 roku. Było tam obok tej kopalni miasteczko całe kopalniane, była, była szkoła dla dzieci, były, były, było wszystko to, co było potrzebne ludziom do życia. E, najciekawszą rzeczą jest to, że na wysokości, kopalnia ta znajduje się na wysokości teraz 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, czyli jest wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce Rysy. A obecnie jest to po prostu najwyżej położony, jak to oni mówią, ghost town w Stanach. I można tam się zatrzymać, można sobie pochodzić. Trzeba uważać oczywiście, bo, moż, bo szyby są dalej otwarte. To nie jest zabezpieczone, ale można tam sobie troszkę pochodzić. Oprócz tego widzicie tutaj na zdjęciach takie dziury w skałach, w górach. To można tam znaleźć dookoła, wszędzie. Ludzie po prostu tam kopią i szukają złota nadal. Ci, którzy mają lęk przestrzeni, nie powinni patrzeć na lewą stronę.
Uff, Damian, myślę, że daliśmy radę. Jesteśmy prawie na dole. No, ja myślę, że najgorsze za nami. Teraz już taki prosty odcinek na dół do miasteczka, ale ja myślę, że Ram sobie dał radę. Bez problemu. Był całkiem niezły. Zawieszenie, e, wszystkie e, napędy, temperatury, wszystko ok. Rewelacja. Zatrzymaliśmy się tutaj na chwilę, bo jest to ostatni w sumie najpiękniejszy widok podczas zjazdu z tego Imogen Pass. I ten widok pokazuje nam e, Black Bear Pass. Widzicie te serpentyny i widzicie również ten wodospad i ten piękny biały budynek, który stoi obok. Ten biały budynek jest to elektrownia, która daje 350 kW dla tego miasteczka Telluride i została ona zbudowana w 1907 roku. A Black Bear Pass jest jednym z najbardziej niebezpiecznych przejazdów. Byliśmy tam raz i przejechaliśmy Toyotą i już tam nie chcemy wracać w sumie. Było ekstremalnie. <gry> tak, ze względu nawet na pogodę i na to jak po zboczu się zjeżdża. To jest najtrudniejszy, najbardziej niebezpieczny offroad w Stanach. Tak, i jest niebezpiecznie, no prawie niebezpiecznie. Podsumowując dzisiejszy dzień. Pokonując tę trasę zajęło nam to 11 godzin, filmując i zatrzymując się na przerwy w wielu miejscach. Najgorsze jest to, że kamera płaszczy i nie oddaje, nie oddaje tego, co, co, co widać gołym okiem, bo, bo są niesamowite, y, dramatyczne przepaście, krawędzie, podjazdy, zjazdy, półki skalne, no ale nic, Teraz jest pięknie. Już... Tak jest, ale teraz już jesteśmy w Telluride i należy nam się naprawdę dobry obiad. Także idziemy tam. Heja, do następnego. Do następnego.